നബിയെ കാണാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ശരീരം അവിടുത്തെ രൂപം അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ അവിടുത്തെ താടി തലമുടി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ദൈവം ഏറ്റവും കൃത്യതയോടുകൂടിയും ഏറ്റവും സൗന്ദര്യത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ റസൂലിന് മൊത്തം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം യൂസഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നൽകപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണെന്നും അതല്ല മുഴുവനായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം നൽകപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ റസൂലിനായിരുന്നെന്നും അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് യൂസഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നൽകപ്പെട്ടതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ആ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂലിനാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാം ദീൻ പഠിച്ചെടുത്ത സ്വഹാബിമാർ സഹാബിയ സ്ത്രീകൾ അവർ റസൂലിനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ റസൂലിൻ്റെ രൂപം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അൽ റുബയ്യത്ത് ബിൻതി മൗവിദ് ഒരു സഹാബിയ സ്ത്രീ അവർ അവരുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ മരിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച ഒരു സഹാബിയ സ്ത്രീയാണ് അവർ അവരുടെ മകനൊരിക്കൽ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മ റസൂലിനെ കാണാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അവരോട് മകനോട് അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോനെ നീ അവിടുത്തെ മുഖം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഉയർന്ന് പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിനക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിനക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു എന്നാണ് സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് റുബയത്ത് സൂര്യനോട് ആണ് റസൂലിനെ ഉപമിച്ചതെങ്കിൽ കാബുബിൻ മാലിക് പ്രസിദ്ധനായ സ്വഹാബി ഉപമിച്ചത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനോടായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു റസൂലിൻ്റെ രൂപം എന്നാണ് കാബുബിൻ മാലിക് പറഞ്ഞത് അമർബിൻ ലാസ് വളരെ വൈകി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്വഹാബിയാണ് അമർബിൻ ലാസ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്ത് നിന്ന ഖുറേഷി നേതാക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു എതിർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗമ്യമായി എതിർത്ത ഇവരിൽ പെട്ടതാണ് അബു സുഫിയാനെ പോലെ ഖാലിദ് ബിൻ അൽ വലീദിനെ പോലെ സൗമ്യമായിട്ട് എതിർത്ത ഖുറേഷി നേതാക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അമർ ബിൻ ലാസ് വളരെ വൈകിയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളരെ വൈകി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൗമ്യമായി എതിർത്ത് സൗമ്യമായി എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബു ലഹബ് അബു ജാഹിലിനെ പോലെ ശത്രുത പുലർത്തി ഇസ്ലാമിനെ തരം താഴ്ത്തി കെട്ടി അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അത്തരം രീതിയിൽ നികൃഷ്ടമായ രീതികളൊന്നും അവലംബിക്കാതെ വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്ത് ആദ്യ കാലങ്ങളെ എതിർത്ത വ്യക്തിയാണ് അമർ ബിൻ ലാസ് അമർ ബിൻ ലാസ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ തിരുമുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായി എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് മതിയാകില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അമർ ബിൻ ലാസ് പറയുന്നത് എന്തിരുന്നാലും അവിടുത്തെ രൂപം വർണ്ണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ വർണ്ണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പൂർണ്ണമായ നീതി പുലർത്താൻ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പേടിച്ച ഒരാളാണ് അമർ ബിൻ അൽ ആസ് പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ വർണ്ണന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് താരതമ്യേനെ പ്രായം കുറഞ്ഞ സഹാബികൾ നിന്നാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അനസ് അനസിബിൻ മാലിക് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ക�്കൂടുതൽ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനസ് അനസിൻ്റെ ഏഴ് വയസ്സിൽ ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ ഉമ്മയുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് റസൂലിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അനസ്മിൻ മാലിക്കിൻ്റെ ഉമ്മ റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് അനസിനെ അടിമയായി സമർപ്പിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു അതായത് കാലത്ത് മുതൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും രാത്രിയാണ് ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസൂലിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താളുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് അനസിബിൻ മാലിക്കിൻ്റെ വർണ്ണനകളാണ് റസൂലിൻ്റെ പൊക്കത്തിനെ കുറിച്ച് അനസ് പറയുന്നത് റസൂല് വളരെ പൊക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ തീരെ കുറിയ ഒരു ആളും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കാണി കാണിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പൊക്കം പരിശുദ്ധ
വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വെളുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു വെളുപ്പല്ല അറബികളുടെ വെളുപ്പ് അവരുടെ വെളുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചുവപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പാണ് ആ ഒരു വെളുപ്പിനാണ് അവർ പറയുന്നത് മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വെളുപ്പിന് അറബികൾ പറയുന്നത് അസ്വർ എന്നാണ് യെല്ലോ മഞ്ഞ മഞ്ഞ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതതല്ല ഇത് അറബികളുടെ ചുവപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് അതും പിന്നെ ഇവർ കറുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രൗണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കളറായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ മുടിയെക്കുറിച്ച് അനസ് പറയുന്നത് റസൂലിൻ്റെ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ചുരുണ്ടിട്ടല്ല പൂർണ്ണമായും ചുരുണ്ട മുടിയല്ല എന്നാൽ തീരൻ കോലൻ മുടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നീണ്ട മുടിയുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിതത്വം നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ചുരുണ്ടിട്ടല്ല എന്ന നീളത്തിൽ കോലൻ ആയിട്ടുള്ള ആ മുടിയുമല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മുടിയുടെ പ്രകൃതമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ എന്നാണ് അനസ് പറയുന്നത് റസൂലിൻ്റെ കൈ തിരു കയ്യിനെ കുറിച്ച് അനസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിനേക്കാൾ മൃദുലമായിരുന്നു വെൽവെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും തൊടുന്ന പോലെയുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മൃദുലമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈകളായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ എന്നാണ് അനസ് ബിൻ മാലിക് പറയുന്നത് തുടർന്ന് അനസ് പറയുന്നു തിരുനബിയുടെ വിയർപ്പിന് അപാരമായ സുഗന്ധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഉമ്മ സൽമ തിരുപത്നി അവിടുത്തെ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് റസൂലിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറേബ്യയിലാണ് വിയർപ്പുണ്ടാവും റസൂലിൻ്റെ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ വിയർപ്പിൻ്റെ തുള്ളികൾ ചെറിയ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് സുഗന്ധദ്രവ്യമായിട്ട് കയ്യിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സുഗന്ധപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിയർപ്പായിരുന്നു അത്ര പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ അൽ ബറ ഇബിൻ ഹാസിം മറ്റൊരു സ്വഹാബി റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കാം റസൂൽ ഒരു മിതമായ ഉയരത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു ഒരുപാട് ഉയർന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് ഉയർന്നിട്ടോ തീരെ കുറിയതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല റസൂലിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം തോളോട് ചേർന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള രൂപത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അൽ ബറായി ബിൻ ആസിം റസൂലിൻ്റെ തലമുടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ ഇട തൂർന്ന തരത്തിലുള്ള തലമുടിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ മാത്രമല്ല റസൂലിൻ്റെ മുടി കാതിന് താഴത്തേക്ക് വളർന്നു നിന്നിരുന്നു കാതിന് താഴത്തേക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ ഈ റസൂലിൻ്റെ മുടിയെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ അഞ്ചിൽ അഞ്ചിലോ അഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്വഹാവിമാർ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താടി ഇട തൂർന്ന രോമങ്ങളോട് കൂടിയ തരത്തിലുള്ള താടിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബറായിബ് നാസിം പിന്നീട് പറയുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലിന് ഞാനൊരു രാത്രി ചുവന്ന ഒരു പുതപ്പിൽ മൂടി പുതച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാനൊരു രാത്രി ഒരു നിലാവുള്ള രാത്രി ഞാൻ കണ്ടു അതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ ഒരു രൂപം ഒരു കാഴ്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോ അതിന് ശേഷമോ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് രസകരമായിട്ട് ബറായി ബിൻ ആസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അലി ബിൻ അബി താലിബ് റസൂലിൻ്റെ കസിൻ മരുമകൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അലി റലിഹു റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അലി പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മുഖം തീരെ വട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല തുടുത്തിട്ടുമായിരുന്നില്ല വട്ടമുഖമായിരുന്നില്ല തുടുത്തിട്ടുമായിരുന്നില്ല പകരം ദീർഘവട്ടാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മുഖമായിരുന്നു ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് അവിടുത്തെ നിറത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചുവപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറമായിരുന്നു എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചുവപ്പോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെറു ചുവപ്പോട് ചു ചേർന്നിട്ടുള്ള അറബികളുടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ആ ഒരു വെളുപ്പോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിറമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെത് പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് അലി പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ വലിയ കണ്ണുകളായിരുന്നു കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി കറു കറുത്തിട്ടായിരുന്നു നല്ല കറുപ്പ് ഉള്ള കളറായിരുന്നു കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് കൂടാതെ കണ്ണിൻ്റെ പീലികൾ വളരെ നീളത്തിലുള്ള പീലികളായിരുന്നു തോളോടു കൂടിയ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു റസൂലിൻ്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അലി പറയുന്നത് അധികമായി രോമങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ശരീരമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെത് പക്ഷേ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു വര പോലെ ചെറിയ രോമങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു നേർത്ത വര നെഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം എന്നും പറഞ്ഞു റസൂലിൻ്റെ നടപ്പിനെ കുറിച്ച് അലി പറയുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെത് വേഗത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്താണ് മാത്രമല്ല റസൂൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വൽപ്പം മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി
മുഴുവനായിട്ട് ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു ചില ചില ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മുഖം മാത്രം തിരിച്ച് സംസാരിക്കരുത് പകരം നമ്മൾ മൊത്തം ശരീരം തിരിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു തല മാത്രം തിരിക്കാതെ ശരീരം മൊത്തമായി തിരിഞ്ഞ് ആളെ ഫേസ് അഭിമുഖമായി നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോച്ചിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് പുറകിലെ തോളല്ലുകൾക്ക് മദ്യത്തിലായിട്ട് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതൊരു ആ ഒരു അടയാളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു വട്ടാകൃതി അല്ല ഒരു ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒരു ദീർഘ വട്ടാകൃതിയിൽ അതിൻ്റെ വലുപ്പം പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവിൻ്റെ മുട്ട പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു രോ രോമങ്ങളോട് രോമങ്ങളോട് കൂടിയ പോലെ ഒരു മറുക് പോലെ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം മറുകല്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു രോമങ്ങളോട് ചെറിയ രോമങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സൽമാൻ ഫാരിസ് പോലെയുള്ള പല പ്രഗത്ഭരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക അടയാളം നോക്കിയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് തോളല്ലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നമുക്ക് സ്വയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സഹാബാക്കൾ അതിൽ കോമണായിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആര് കണ്ടാലും നോക്കി നിന്നു പോകും അത് ആ സൗന്ദര്യത്തിലാണോ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിലാണോ ആര് കണ്ടാലും നോക്കി നിന്ന് പോകും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സ്വഭാവാക്കൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോമണായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ആര് കണ്ടാലും നോക്കി നിന്ന് പോകും അതുപോലെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹിച്ചു പോകും അടുത്ത് ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ നമ്മൾ സ്നേഹം വെച്ചു പോകും ഈ പ്രേമിച്ചു പോകും ആളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതമായി പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റേത് പിന്നീട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ച് പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് സഹാബാക്കൾ പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് മുൻപും മുൻപും അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ അവർക്ക് പിന്നീട് ദർശിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജാബിർ ഇബിൻ സമൂറ തിരുനബിയുടെ മുഖം ദർശിച്ച് മാത്രം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്വഹാബാക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് അതിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് ജാബിർ ഇബിൻ സമൂറ അദ്ദേഹം റസൂലിനെ വിവരിക്കുന്നത് ഒരു രാത്രി റസൂലിന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മദീന തെരുവിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ല നിലാവുള്ള ഒരു രാത്രി റസൂല് ഒരു ചുവന്ന പുതപ്പ് മൂടി പുതച്ചിട്ട് വഴിയിൽ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു രൂപം കണ്ടപ്പോൾ ജാബിർ സമൂറ പറയുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായിട്ട് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായിട്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തിരുനബിയുടെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനേക്കാൾ പ്രകാശമുള്ളതും സൗന്ദര്യമുള്ളതുമായിരുന്നു എന്നാണ് ജാമരൻ ബിൻ സമൂറ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വർണ്ണനകൾ ഇനിയുമുണ്ട് നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചികഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മയും ഉണ്ടാകും